வணக்கம் இந்த வீடியோவில் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் த்ரீ லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அதாவது இயக்க விதிகள் அதில் எம்சிக்யூ பார்க்கலாம் முதல்ல எம்சிக்யூ ஒன் கொஷின் படிப்போமா வென் அ கார் டேக்ஸ் ஏ சடன் லெப்ட் ஆன் இன் தி கவுட் ரோட் பேசஞ்சர்ஸ் ஆர் புஷ்ட் டுவார்ட்ஸ் தி ரைட் டியூ டு இனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் இனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இனர்ஜி ஆஃப் தமிழில் வளைவுச்சாலை ஒன்றில் கார் ஒன்று திடீரென்று இடதுபுறமாக திரும்பும் போது அக்காரில் உள்ள பயணிகள் வலதுபுறமாக தள்ளப்படுவதற்கு பின் வருவனவற்றுள் எது காரணமாக அமையும் திசையில் நிலைமம் இயக்கத்தில் நிலைமம் ஓய்வில் நிலைமம் நிலைமமற்ற தன்மை இப்போ பாருங்க ஒரு காருக்கு இது கார்னு நம்ம எடுத்துக்குவோம் இந்த காரில் உள்ள பேசஞ்சர்ஸ் இருக்காங்க பயணிகள் உட்கார்ந்துருக்காங்க இந்த கார் இந்த பக்கமாக போயிட்டுருக்கு ஒரு சீரான திசை வயத்தில் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் போயிட்டுருக்கிறதா வச்சுக்குவோம் அப்படி இருக்கும்போது உள்ளே உட்கார்ந்துருக்க பேசஞ்சர்ஸ் அதாவது பயணிகளும் கார் என்ன வேகத்தில் போகுதோ அதே வேகத்தில் போயிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த கார் என்னாகுதான் சடனாக லெப்டில் திரும்புதுன்றாங்க இடதுபுறமாக திரும்புது இப்போ கார் அப்படி திரும்பும் ஆனால் பயணிகள் வலதுபுறமாக சாய்வாங்க அப்படின்றாங்க அதாவது கார் இப்படி திரும்பிடுச்சுன்னா பயணிகள் போன திசையிலே போவாங்க இல்லையா இப்படியே போவாங்க அதனால் காரை பொறுத்த வரையிலும் வலதுபுறமாக திரும்புவது போல அல்லது சாய்வது போல தோன்றும் அப்படி ஏன் வலதுபுறமாக சாயிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ நமக்கு தெரியுது இவங்க சென்ற திசையிலேயே செல்ல முயற்சிப்பார்கள் திசையிலேயே அப்படின்னா என்ன திசையை மாற்றிக்கொள்ளாத பண்பு அதாவது இனபிலிட்டி டு சேஞ்ச் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் இனர்சியா ஆஃப் டைரக்ஷன் அல்லது திசையில் நிலைமம் எனவே கார் வந்து இடதுபுறமாக திரும்பும்போது பயணிகள் வலதுபுறமாக சாய்வதற்கு காரணம் அதே திசையில் போக முயற்சி பண்ணுறது தான் அதாவது திசையில் நிலைமம் அல்லது இனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் இயக்கத்தில் நிலைமம் இயக்கத்தில் நிலைமம் வருது எப்படின்னா ஒரு நேர்கோட்டில் போயிட்டே இருக்கு சடனாக பிரேக் போட்டால் முன்னாடி போவாங்க இல்லையா இப்போ கார் நின்றுச்சு இவங்க இயக்கத்திலேயே இருக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அல்லது இப்போ பேருந்துலேருந்து நம்ம ரன்னிங்கில் குதிப்போம் கீழே அப்போ என்ன ஆகும் நம்ம உடம்பு முன்னோக்கி போகும் அது இயக்கத்தில் நிலைமம் அதே சமயத்தில் ஓய்வில் நிலைமம் அப்படிங்கிறது இப்போ காரில் உட்காந்துருப்போம் கார் சடனாக எடுத்தால் நம்ம அப்படி சாயிற மாதிரி தெரியும் ஆக்சுவலாக நம்ம சாயில் கார் முன்னாடி போயிடுச்சு நம்ம இருந்த இடத்துலையே இருக்க முயற்சி பண்ணுறோம் அது ஓய்வில் நிலைமம் நிலைமம் அற்ற தன்மை கிடையாது நிலைமம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அது சாயாது அதனால் நிலைமற்ற தன்மை அல்ல அல்லது அப்சன்ஸ் ஆஃப் இனர்ஜியா அல்ல இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட் அல்ல இனர்ஜி ஆஃப் மோசன் அல்ல ஓகே அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் டூ பார்க்கலாமா அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மாஸ் எம் ஹெல்ட் அகெயின்ஸ்ட் அ வர்டிகல் வால் பை அப்ளைங் அரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஆர் ஷோன் இன் தி ஃபிகர் தி மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் லெஸ் தேன் எம்ஜி ஈக்குவல் டு எம்ஜி கிரேட்டர் தேன் எம்ஜி கினாட் டிட்டர்மைன் தமிழில் இதில் கொஞ்சம் வாக்கியத்தை மாற்றி படிக்க வேண்டியிருக்கும் அதாவது பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு எம் என்ற நிறை செங்குத்து சுவர் ஒன்றின் மீது நழுவாமல் நிற்பதற்காக எஃப் என்ற கிடைத்தள விசை அந்நிறையின் மீது செலுத்தப்படுகிறது இந்நிலையில் கிடைத்தள விசை எஃப்இன் சிறும மதிப்பு என்ன எம்ஜியை விட குறைவு எம்ஜிக்கு சமம் எம்ஜியை விட அதிகம் கண்டறிய முடியாது இப்போ கொஸ்டினை பாருங்க இது ஒரு வர்டிகல் வால் செங்குத்து சுவர் இருக்கு அதன் மீது ஒரு பொருளை வச்சிருப்போம் இந்த பொருளை வச்சோம்னா என்ன ஆகும் கீழே விழுந்துடும் புவியற் விசையின் காரணமாக அப்போ அது விழாமல் இருக்குன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு விசையை கொடுத்து அதை விழாமல் இருக்க செய்கிறோம் அதாவது இப்படி தள்ளினம்னா தான் விழாமல் இருக்கும் நல்லா சொல்லணும்னா இப்போ எங்கள் டஸ்டர் வச்சோம்னா என்ன ஆகும் விட்டால் கீழே விழுந்துடும் இப்போ என்ன செய்கிறோம் ஒரு விசையை இப்போ இது செங்குத்து சுவர் அப்படின்னா இதில் ஒரு விசையை கொடுத்தோம்னா இது கீழே விழாமல் இருக்கும் 
அப்போ குறைந்தபட்ச விஷயம் என்ன ரொம்ப அழுத்தலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலை எடுத்துட்டு வந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் இல்லை அது கீழே நழுவ ஆரம்பிக்குது அந்த குறைந்தபட்ச விசை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இந்த நிறை கீழே விழாமல் இருக்கணும்னா இதன் மீது செயல்படும் நிகர விசை சூழியாக இருக்கணும் அதாவது நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து சீரோவாக இருக்கணும் இதில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் வரையலாம் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது டவுன்வேர்டில் வந்து எம்ஜி அதாவது அதனுடைய வெயிட்டு எடை செயல்படும் இப்போ இதுக்கு சமமான ஒரு ஃபோர்ஸு அப்போர்டில் ஆக்ட் பண்ணால் தான் அது நிலையா இருக்கும் சமநிலையில் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே எஃப் கொடுத்தோம்னா இங்கே எதிர்வினை அதாவது நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று வரும் அது ரெண்டும் சமன்படுத்திக்கும் இது ரெண்டும் இப்போ நம்ம செங்குத்தாக மேல் நோக்கி எந்த விஷயம் கொடுக்கல என்ன விஷயம் இருக்கும் உராய்வு விஷயம் அதாவது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த இடத்துல டெவலப் ஆகிருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் எஃப் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் மியூ எஃப் மியூ என்னன்னு சொல்லுவோம் மியூ இன்ட்டு நார்மல் ரியாக்ஷன் இங்கே எஃப்ங்கிறதுனால மியூ எஃப் இது என்ன அந்த மியூங்கிறது உராய்வு குணகம் அல்லது கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த எஃப்ன்றது நாம் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸு இந்த எஃப்ன்றது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் அப்போர்டில் இருக்கும் நம்ம என்ன சொன்னோம் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஜின்னு இருக்கணும் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்படின்னு இருக்கணும் அப்போ எப்பவும் லெஸ் தேன் ஒன்னா இருக்கும் இந்த கொஷன் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் ஆல்வேஸ் லெஸ் தேன் ஒன் அப்ப இது லெஸ் தேன் ஒன் அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கணும் கிரேட்டர் தேன் எம்ஜி ஆஃப் இருக்கணும் என்ன சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் இப்படி எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஜி பை மியூ மியூ வந்து ஒன்றை விட குறைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப எம்ஜியே பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது லெஸ் தேன் ஒன் இருக்க ஒரு நம்பரால் டிவைட் பண்ண உதாரணத்துக்கு எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஜி பை பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன ஆகும் எஃப் ஈக்குவல் டு டூ எம்ஜின்னு வந்துடும் இல்லையா டேர் ஃபோர் எஃப் இஸ் கிரேட்டர் தேன் எம்ஜி அதாவது நாம் கொடுக்க வேண்டிய விசை எப்பொழுதும் எப்படி இருக்கும் எடையை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இங்கே இருக்க ஆப்ஷனில் எது லெஸ் தேன் எம்ஜி இருக்க முடியாது எம்ஜியை விட குறைவாக இருக்க முடியாது சமமாக இருக்குமானா மியூ ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு இருக்கும்போது சமமாக இருக்கும் மியூ ஒன்றாக எப்போவுமே இருக்காது எனவே இதுவும் இருக்க முடியாது கிரேட்டர் தேன் எம்ஜி அல்லது எம்ஜியை விட அதிகம் என்பது சரியான விடை கண்டறிய முடியாதுன்னு கிடையாது என்ன நமக்கு ஈக்குவேஷன் இருக்கு கண்டறிய முடியும் எனவே இதுவும் தவறு சரியான விடை கிராட்டர் தேன் எம்ஜி அதாவது எம்ஜியை விட அதிகம் தேங்க்யூ